Hello, hello, good evening, guys. How are you today, Anna? How are you, hello. Maria? Good evening, good evening, Armando. Good evening, Blanca. Cecia, good evening. How are you tonight, guys? Very good? Very good. Very good, very good, okay. Good evening, Flo uh, Floricia Mingibor. Let's wait for uh, five more minutes, all right? So, and then we start the classes, okay? So, uh, good, good evening, evening, Diana. How are you today, Diana? Good? You're smiling. That's the attitude. That's the attitude. We need to be smiling, right? So another day, another dollar, all right? So tenemos que estar sonriendo. Otro... Always. Always, always, always. Aunque tuvimos un día pesado, ¿verdad? Pero eso no nos quita, no nos quita el miedo ni el sueño. All right? So what time it is? Let's see. Three more minutes, all right? So let's wait for the rest of the class. I don't know if you guys received the information that I sent you today. Do you, do you receive that? Yeah, uh, receive thank it? you. Yes. All right. All right. If yes. I am, very good. If I am sending that information, I want you to, you guys, double check. All right? So, quiero que no solo la reciban, quiero que abran los documentos and... Y los analicen y si los pueden agarren su, su, si tienen tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que están ocupados, unos trabajamos, otros no, ¿verdad? Entonces, el que tenga tiempo, cuando haga su tiempito, valga la redundancia, try to complete the exercises, try to understand the information that I sent you related to the topic, right? So that would be something good for your lear learning process, okay? So, let's see. We have Yo nine. los imprimí, los imprimí, teacher. Oh, very good, very good. That's a good point. O sea, eso es bueno porque ahí se, ahí se da cuenta uno que quiere ir, ir más ordenado, ¿verdad? No digo que el resto no, ¿verdad? Pero yo soy de aquellos que también imprimo las cosas y las me gusta tener una carpeta especial solo para, para lo, el curso, el módulo 1, el módulo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero igual, este, faltan dos minutitos. Y por esa razón yo les estoy mandando esa información para que usted se me ponga pilas, ¿verdad? O sea, ponga más, este, ¿cómo le digo? Más uh, informado respecto al tema, ¿verdad? Entonces, porque a veces, solo como le repito, solo la clase no es suficiente. All right? It's not enough. 60 minutes is not enough. All right? So today... I mean, 60 minutes is just for you guys understand part of the part of the topic, part of the process, the learning process. Yeah, However, yeah. you need to practice and practice and practice. Remember, yeah. practice yeah. Me, uh, make the master, all right? Yeah. Practice make the master, okay? So uh, la practica hacia el maestro. All right, what time it is? Let's see. Welcome, uh, Marisol. Welcome, Anderson. Welcome, Anibal. Cameras on, please. Remember, we need to have the cameras on in order to verify, in order to see you, uh, and you can see me, right, at the same time, right? So, and I just want to make sure if you guys are hot. I mean, if in the other side, si en el otro lado está caliente, aquí está, pero tremendo, tremendo. Ahí lo veo que están así. Con a, no a, creo que como San Miguel. No, no, ni yo tampoco. Yo una vez he estado, una vez he ido a San Miguel, una vez, pero tremendo. So hot. <laughs> pretty hard okay guys let's rock and roll once again um thank you for being on time all right so my name is Rene Escamilla I'm going to uh explain or I would try to explain the part of the process part of the topics that we have over here okay so voy a tratar la manera de explicar los temas que tenemos a continuación but primero we are going to pass list all right so let's see Pass list and just say yes, I'm here, present, and that's it. All right. Try to speak English from today. All right. So since the beginning. Okay, let's see. One second. Okay, whoever's. All right, Adriana Madai Ramirez Marroquin. Adriana Madai Ramirez Marroquin. She's not here. Oh, Ana Graciela Ramos Garcia. Here I am, teacher. Okay. Uh, Anderson Jeremy Molina Celaya. I'm here. Very good. 
Armando Antonio Albanes Martinez. Present, teacher. Thank you. Blanca Stephanie Vasquez Hernandez. Blanca Stephanie. Very good, thank you. Uh, Carlos Aníbal Martinez. Ramos. Present, teacher. Thank you. Okay, Cecia Jimena uh, Martinez Rivas. Present, teacher. Thank you. Uh, Diana Patricia Carranza Paz. Present, teacher. Thank you. Elmer Alexander Ruiz Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Elsie Gabriela Ramos Majano. Elsie Gabriela Ramos Majano. She's not here yet. All right. Uh, Floricia Mejibar Vigil. Very good. Griselda Raquel Estrada Landaverde. Griselda Raquel Estrada Landaverde. Okay, she's not here. Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Okay, uh, is Isbel Araceli Beltrán Ayala. Isbel Araceli Beltrán Ayala. Bueno, quizás se han conectado otro, otro momento. Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Present teacher. Thank you. Jaime Iván Ventura Castro. I am here, teacher. Very good, thank you. Uh, Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. I am here, teacher. Thank you. Karina Jamilet Gonzalez Pineda. Karina Jamilet Gonzalez Pineda. She's not here. And um, Carla Joana Martinez Platero. Present. Thank you. Kenny Guadalupe Hernandez Godoy. I'm here. Thank you. Uh, Maria. Wendy Guadalupe Rodriguez Cibrian. Present. Thank you. Marisol de Los Angeles Cortez Gonzalez. Hello, present teacher. Very good. Thank you. Maybelline Lisette Ramirez Martinez. Present. Thank you. Ronald Alexander Rodriguez Posada. Present teacher. Thank you. Uh, Ronald Vladimir Camayagua Amaya. It's not here. Ronald Vladimir Camayagua Maya. It's not here. Okay. So the, uh, Wilfredo Alberto Canacas Rivas. I'm here, teacher. Thank you. And Jenny Guadalupe Martinez Murcia. Present. Thank you very much. Okay. So now let me pass to the. Si no he mencionado a alguien. En este momento, pues, me, me recuerdan antes de finalizar la clase, all right, para no perder el día, ¿verdad? Yo sé que es, pasé, pasé lista muy temprano, pero uh, remember, you need to be on time. The class has started at 8. So now you need to let me know before the class uh, finish, okay? So now let me go ahead and start with our uh, this part over here. Give me one second. I'm going to share this information. Let me see que me pusieron acá. Dice, teacher, my internet ha estado muy mal. La señal todo el día de repente se pausa toda la clase. Le creo, ¿verdad? Le creo. Así he estado aquí también en mi casa. No se preocupe, ¿verdad? Pero tratemos de poner atención y este, si hay que participar, hay que participar. All right. So, let's see. Vamos a ver. All right. Ahí me avisan si miran borroso o no ven bien para yo ver, verificar aquí qué puedo hacer de mi lado. Okay, guys. Thank you so much. All right. So, uh, I like to share every time that I start classes with you guys, I like to share information or motivation uh, quotes. All right. So, como pensamientos de motivación. ¿Por qué razón? Because, you know, to, you need to be motivated, right? So, we need to be motivated in order to complete our goals, right? Necesitamos estar motivados para este completar nuestro nuestras metas, ¿verdad? Entonces, um, 
uh, the quote uh, the quote that we have today says like this today a reader tomorrow a leader let's repeat one more everybody today a reader Today a reader. Today a reader. Today a reader. Tomorrow a reader. Tomorrow a Tomorrow a leader. Leader. No leader. No. No. Si si decimos leather, estamos diciendo escalera. Verdad? Esa es la pronunciación de escalera. Could you, could you please bring me the leather? The leather. The leather. All right, so estamos diciendo escalera o estamos diciendo carta. En otro, en otro, si estamos dando esa pronunciación, letter, no, it's a leader, 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 leader. Okay, one more, one more time, everybody. Today, a reader. Tomorrow, a leader. Today, a reader. A leader. A reader, tomorrow, a leader. Tomorrow, tomorrow, a leader. It's kind of like that, leader, leader. All right, así se pronuncia, pero se escribe de la manera que usted lo está viendo acá en la pantalla. Tomorrow, Yo se lo mandé. Tomorrow, All right. Tomorrow, uh, leader. Uh -huh. Okay, so once again, the ones that just show up, los que acaban de, de, de entrar, este, no se vayan a ir, ¿verdad? No se vayan a ir, sino van a perder su asistencia. Se quedan conmigo y para yo quedarme y arreglarles su asistencia. Los que, a los que no mencioné, por favor, okay? So, okay. So now, remember, today a reader, tomorrow a leader. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que ahora estamos, le estamos estudiando en... Así en, en particular estamos estudiando. We are reading. Estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo. Estamos practicando. Y mañana vamos a ser un líder, ¿verdad? ¿Qué hace, qué, hace un, ¿Qué hace un maestro? ¿Qué hace un profesional? Every time that you want to get a, a certificate, a diploma, you need to study, right? So you need to go to the university and you need to be there like a seven years. So lo que han, lo que han estado en la universidad me van a entender, ¿verdad? No es fácil. Estar siete años, casi ocho años en la universidad. Entonces, usted está leyendo ahorita, está estudiando, está aprendiendo. Ok, entonces mañana va a ser un líder. Ok, grábese eso en la mente y quiero que se comprometa con usted mismo y con usted mismo y con usted mismo. You need to compromise yourself, yourself, yourself. ¿Estamos, ¿Lo vamos a lograr? Yes. Yes. Very good. Very good. Yes. Excellent. Yes, Aníbal, tell me. Eh, teacher, eh, tengo una duda. Uh -huh. eh, bueno, como en el primer módulo nos dijeron que íbamos a obtener un diploma, ¿verdad? Y en, eh, en cada módulo. Sí. Pero eso se va a entregar al final del curso. Este, fíjese que en ese... Eh, no que yo no sepa, ¿verdad? Pero porque yo ya, ya he estado en, en cursos de Insafor también. Y a veces se tarda un par de semanitas. Lo que yo le sugiero es de que hable con administración o con las personas que lo, lo enrolaron acá en la clase. Y ellos le van a dar un, un mayor, una, mayor, una mejor información. Porque okay, de, mi, de mi parte, créanme que no le, le mentiría si le digo que mañana o ahora. Ok. okay. okay, okay. You're welcome. Thank you. All right, let's see. Let's rock and roll. Let's uh, stop over here. Give me one second. Vamos a empezar con la clase over here, okay? So let's. All right. Mm -hmm. All right. Yesterday we were uh, we were watching uh, some videos, right? So that we've been checking so far. Ayer estuvimos chequeando unos videos que están relacionados a los temas que estamos verificando, verdad? Entonces vamos a continuar el curso. Y vamos a verificar over here, ok? So, ya verificamos que son los, uh, los, eh, los verbos, el simple present statements with irregular verbs, ¿verdad? Ya lo vimos, ok? So, para que usted no se le olvide, no, no se le, me voy, a, me voy a poner aquí en mute porque están, se oigo, oigo ruidos, ok? Oh. Okay, 
So, para que usted tenga una mejor noción, o for you understand in a better way, regular verbs and in regular verbs, you need to know the definitions, right? So, because if you don't know what a regular verbs are, or irregular verbs are as well, you will be lost. Si usted no sabe que son los verbos regulares e irregulares, usted va a estar perdido. Vamos a estar perdiditos. Y yo no quiero que pase eso. Porque a mí nada me, nada me cuesta pasarme al próximo tema y al próximo tema, y, pero usted se me va a quedar, hey, no entendí. ¿Verdad? Entonces, le voy a eh, compartir rápidamente este, este, este video. Yo sé que ya lo vimos. Permítanme, quiero ver quién me escribió. Alguien tiene activado el micrófono. Revisen por... Sí, ya, ya lo vimos, ya lo vimos, no se preocupe. Entonces, este, uh, yo sé que ya vimos este video, pero me gusta refrescarlo porque lo vimos ayer, ¿verdad? Quiero refrescarlo nuevamente, lo vamos a ver. Me, me avisan si se mira, si no vamos a pasar a otra, a, otra, a otra parte de la clase. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form yes. simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. Question. Which ones are the irregular verbs that the teacher mentioned there? ¿Cuáles son los irregular verbs que el, el maestro mencionó? Have, do, y go. Excellent. Very good. Very good. I like that. I like that. Okay. Everybody agree? Yes? Everybody agree? ¿Estamos de acuerdo? Agree. Yes, I agree. Very yes. good. Very yes. good. Very good. Okay, let's go. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. All right. Do you guys under uh, do you guys understand that part when this guy is saying that now is your that, turn to practice that we need to comprehend that when we are talking about my father when we are talking about my mother and we when we are talking about the bus all right 
So, estamos entendiendo cuando estamos hablando de la mamá, del papá y del autobús, que en ese caso estamos hablando de quién. Very good. Very good. The third party. Thank you so much. Very nice. Very nice. I like it. My class. Right on. All right. Let's see. Now, uh, understanding this part, let me see. Let me jump over here. And I just want to, do you see this part over here? This uh, PowerPoint presentation? No? Pueden ver esa PowerPoint presentation que estoy compartiendo ahorita. No, no. Está en la plataforma. Ok, vamos a ver. No se preocupen. ¿Y ahora? Yes. Yes, yes. Ok, vamos a ver. All right. This one is not the one. Hold on one second. Yeah, it's this one. All right. So, vamos a ver. Este caso. All right. Past tense. All right. Irregular verbs. So, what did that mean? Irregular verbs. Okay. So, that means que siempre vamos a estar este, hablando del past tense. All right. So, el verbo en este caso, por decir, dice que el verbo es. El past tense de los irregular verbs de go, what would be the past tense? Went, right? So what it, what did that means when you say went? For example, if I said I went to the beach last night, all right? En ningún momento me vaya a decir usted I go to the beach. Por ejemplo, si yo le digo Wilfredo, they had, pongámosle que usted fue a la playa anoche. Yo le digo Wilfredo. What did you do last night? What would be your answer? Uh, I went I went to the beach last night. Last, last night. night, last night. Very good, very good. All right. Never 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 me voy a poner el, el verbo en, en, en simple present. Porque si usted dice I go por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Los los uh, los, uh, mom el, los momentos, prácticamente los estados, cuando usted puede de hablar en presente o en pasado o en futuro. Pero aquí ahorita estamos en past tense y regular verbs. All right, so are we clear with went? So what did that mean? Uh, let's see, let me, let me ask uh, Blanca, what did that mean? Tell me what a went means. Dígame qué quiere decir went. If I said I went to the beach, what did that mean? I went to the beach last night. Tell me. ¿Qué significa la palabra went? Exactly. Yes. Yes. Mm. Acuérdense que estamos hablando de el pasado de go. De ahí, de ahí. Tome... Exacto, exacto, exacto. Entonces fui. ¿Verdad? Ahorita no se le va a olvidar jamás. De los jamás se le va a olvidar a esa palabra, Blanquita. Ok. So, pasemos a la siguiente. All right. Uh, let's see. See. All right. See. All right. I see. I can see by my own opinion. I can. I see that you are. I, I see that you are lying. Veo que estás mintiendo, ¿verdad? Un ejemplo. Si, si usted dice, I see that you are lying. Lying. All right. I see that you are lying. Entonces, so, veo que, que veo que estás mintiendo. Entonces, all right. So, what would be the past of C? Remember, estamos viendo el pasado de la, la base del, del, del verbo, ¿verdad? Entonces, que sería el simple present. Estamos viendo el pasado. Entonces, si yo le pregunto, déjeme ver. Uh, vamos a ver aquí. Ingrid. Si yo le pregunto, Ingrid, how do you say it? like this? All right. No sé por qué se me mira muy pequeña. Ustedes miran bien la letra. Sí, lo voy a poner mayúscula. Sí. How do you say? Hold on. How do you say? It? So, uh, English. Okay. How do you say? It? Okay. How do you say, Ingrid? Yo vi la televisión anoche. Uh, 
I saw. Yes, yes, very good. Oh. Remember. Oh. Uh huh. De dele, dele. You can do it. I saw. Television. Uh, I, last, I, last I, night. I saw TV last night. I saw TV last. I saw last... TV last night. Yes. All right. All right. I saw. Oh, in this case, eh, el, el, el mejor verbo acá no, tal vez no sería saw. Sería este I watch. I watch. El que estábamos bien porque usted está observando la, la, la televisión. Tal vez en este contexto usted tal vez diría I saw like, like this. I saw the TV last night. Pero sería diferente contexto por decir uh, esa televisión estaba anoche ahí y usted viene y me dice Ingrid I saw the TV last night there verdad yo vi esa televisión anoche ahí verdad pero el, el, el correct, la correcta manera de decir I estaba viendo televisión como viendo el programa viendo la novela viendo este YouTube, ejercicios de inglés, viendo lo que las series, lo que sea, sería I watch, I watch TV last night, ¿verdad? Como les dije yo la vez pasada. Entonces, estamos claros, ¿verdad? El pasado de sí es saw. Ok, so past tense y regular verbs, acuérdese. Regular verbs. Entonces, nos vamos al otro. Ok, come, repeat, come. Repeat, come. Uh, Come, 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 come. 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 Repeat yes. came. 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 Okay, repeat C. 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 Repeat saw. Uh, 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 go. 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 Went. 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 Okay. Very good. Okay, so come that means what it what it that means, Diana. Diana Patricia. What come means? ¿Qué quiere decir come? Uh, fui? No, um, no, 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 uh, vengo. Venir, right? Venir. Venir, ah. Okay. Uh -huh. Very good, very good. So, what, what did that mean? Came, Cecia. ¿Qué quiere decir came, Cecia? Si venir es come, ¿qué sería came? Acuérdense que estamos hablando del pasado. Caminamos. No. no. Come vino. es come es venir. Vino. 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 Ajá. Ah, exacto. Ajá. Vine, vino, ¿verdad? Entonces, no vino de tomar, sino que vin, vino, ¿verdad? For example, right? If you say like this, if you say, hey, uh, my uncle came last night to my house to my house all right so my uncle came last oh, night to my house all right so entonces oh. ahora usted ya sabe de que para hablar en pasado así como hablamos en, en, en español tenemos nosotros que recordarnos que hay hay un hay un un pasado en inglés también verdad si decimos come the past, it came. All right. So let's repeat. Came. Okay. All right. Ronald Alexander, si yo le digo. Came yesterday. Okay. Uh, Ronald, si yo le pregunto, ¿cómo me diría? Okay, yo vine a jugar anoche. I came. Yes. Um, to play it last night. Okay, I came, I came to play, not to play, okay? To uh, play, I came to play last night. Pero como aquí, aquí eh, Mr. Mr. Gringo le está preguntando más cosas, ¿verdad? Le dice, I came to play last night. Pero a jugar qué vino, a qué vino a jugar? Aquí Mr. Escamilla, ¿verdad? Le vino, a jugar qué vino. I came to play last night video games, right? Video games. Oh, I still pone I came to play last night basketball, football, tennis, whatever. Okay. Very yes. good. Uh, very good, Ronald. 
All right, so the next one, you're welcome. All right. The next one, let's see. Let's let's repeat. Uh red, read. Uh, read. Read. Mm -hmm. read. I read. Uh -huh. read. Se escribe, read. se escribe lo mismo. Se escribe lo mismo, pero se pronuncia de diferente manera. Ya le, ya le pongo cómo es la pronunciación para que me, me quede más, les quede más claro, permítame. Vamos a dejar de compartir. A moment. Ok. Just a moment. Ok, just a moment. Ok. Doctor. All right, si no se cree o no le cree usted a la persona que le está dando la clase o si usted tampoco se cree mismo, pues aquí le va a dar una guía, ¿verdad? Como le digo, al principio es bueno que tenga, que esté estudiando con el traductor a la par, ¿verdad? Porque es una herramienta de gran ayuda. Entonces, como dice, read. All right, read, right? Uh -huh. Y entonces, si sería leí. ¿Cómo sería? Entonces sería read, right? Read. Leí. It's the same. Read, read. Okay, so no, no worries aquí. No nos voy a preocupar de esa parte, okay? So, entonces vamos acá con el siguiente. I, uh, vamos a dar un ejemplo de eso. I read my books. I read three books every day. I read, I read three books yesterday. All right, so acuérdese que ya usted identificó cómo se dice en pasado y en presente leer, ¿verdad? Lo mismo. Entonces nos vamos a... I read a book last night. Very good. I read Now, a book last night. I read a book, all right? Read and read, all right? So entonces se dice read and read. Ok, no, no sé si me entendió esa parte, ¿verdad? Read es presente and read es pasado. Sí. Red es como que lo diga rojo, ¿verdad? Como que diga rojo. El mismo color, ¿verdad? Red. Read and red, ¿ok? Read. So, read and red, ¿ok? So, now, let's repeat. Right. Let's go, right. come on. Right. 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 Very right. good. Right. Now, let's repeat. Road. 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 Very good. Okay, so let's see. Uh, hey, Jaime, tell me what a right means. What is the meaning of right? ¿Qué quiere decir right? Escribir. Very good, very good, very good. Excellent. All right, so uh, give me a sentence. Uh, let's see Marisol. Ahí la vía Marisol, que está ahí en pendiente. Marisol, tell me a sentence where you use a right. The verb right. Deme una, una oración donde usted utilice el verbo right. And I write mm -hmm. in the book. I write. Uh -huh. In the book. I write. Uh -huh. I write in the book. Y ahí que... que... Yo escribir, pero ahí me está diciendo yo, escri yo escribir en el libro. Ajá. Sería entonces con la escuela. Ajá, I write in the book my English class. Very good. My English, English class. So, lo que usted tiene que hacer, uh, my kiddos, it's darle entorno a su, a su oración. ¿Verdad? In, I write in the book my English class. Very good. All right. So, tiene que darle entorno. Es como que, lo que, como que lo digamos en español, ¿verdad? Que usted yo le diga, escribí en mi cuaderno. Pero usted me va a decir, ¿pero qué escribió, Mr. Escamilla? Ah, entonces, para que se oiga bonito, escribí en mi cuaderno las clases de inglés. Y ahí le pone las florcitas que usted le quiera poner, ¿verdad? Very good, very good. Marisol, right on, you did good. All right, so 
Let me ask Jacqueline what a road means. ¿Qué quiere decir road? Escribir. Escribir, right? So, tell me a sentence. Uh, let's see, Jacqueline. No, let's see, ya le pregunté a Jacqueline. Vamos a preguntarle a... A uh, 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 quien no le he preguntado. A ver, volunteers. María, Wendy. Tell me a sentence, tell me a sentence where you need to use road. Escribió. No, no but, but dígame una oración donde aplique road. Uh -huh. Acuérdense que eh, eh, write es escribi, eh, escribir, road es what? Pasado, ¿verdad? I wrote, yo escribí. I, yo escribí, o sea, el pasado, el, el, el presente es, ¿cuál es el presente? ¿Alguien que me le ayude, Marillita? He wrote a story. He wrote, ajá, él, uh, I wrote, a story. exactly, or, I wrote, I wrote a letter for my mom. Exactly, I wrote a letter. O sea, como que diga, yo escribí, como yo escri eh, I escribí, yo le escribí, un, uh, I wrote a letter to my mother. My mother, all right? Are you following me, guys? Si me están siguiendo, yes? Are you understanding? Si no entienden, levántenme la manita y dígame, teacher, oh, mister, we don't understand what you're talking about, okay? Levántenme la manito, la manita, perdón. I wrote a letter to my mother, Okay. Let's repeat, everybody. I wrote a letter to my mother. Ahora bien, recuérdese que ahora en adelante, todo verbo, toda, toda acción que usted necesite saber qué quiere decir, tiene presente, pasado y futuro. Y a todo eso usted le tiene que, tiene que investigar cómo se dice primero en presente. ¿Verdad? Al final usted va a entender de que va a ser diferente cambiarle los tipos de, de, de verbos en pasado o en futuro, ¿ok? Are you follow me now? Yes. ¿Me, me está siguiendo? Yes. Ok, very good, very good, ¿ok? Ok. Meet. Repeat, meet. Meet, meet. No me voy a pronunciar. No, la estos son similares, mire. Creo que hay otra también. Meet, meet, and. Ok. Por ejemplo, para, en este momento solo esta, ¿verdad? No me voy a, a confundir esta, esta pronunciación porque mm. va a venir el, el, el americano o la persona nativa y le va a decir: What are you talking about? Si están, si están hablando de, de conocerse. Le van a decir, este, le van a preguntar, le van a decir, what are you talking about? Are you talking about meat, meat, carne, eh, de carne? Entonces, acuérdense que meat significa carne y meat significa conocerse, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, uh, bueno, I saw many messages, all right, many messages that you sent a few days ago. And you said on your messages, right? You said, hey, nice to meet you, Mr. Escamilla. Nice to meet you too. All right? So, nice to meet you. Nice to meet you. O sea, quiere decir saludarse, ¿verdad? Quiere decir conocerse. Pero si yo le digo, por ejemplo, si le digo, Armando, I met you, I met you at Metro Centro. All right? So, pick me up over there. Si yo le digo, I met you, like this, I met you at Metro Centro. Entonces ahí le voy a decir como que te veo, te veo en Metro Centro. O sea, te, te, nos encontramos ahí, I met. Y también lo puede utilizar de la manera que te conocí. Por ejemplo, usted le dice, Armando le dice a Blanca, I met Maria last night. All right, so, entonces, eh, Blanca le va a decir, oh, really? Very good, very good. And she's fine. Yeah, she's nice. She's very nice. She, she's very friendly. All right, so, and you start talking about Maria, right? So, 
Entonces, ¿qué le está diciendo Armando a Blanca? Le está diciendo, yo conocí a María anoche y ella es buena onda, es buen, es buen, es buen estudiante, bien amigable y bien chévere, ¿ok? So, I met. I met, let's see. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuándo los conocí a ustedes? Los conocí hace una semana, ¿verdad? Entonces, de, de decir, yo diría, I met you guys, let's see, like a week ago. And I remember that you were sending, you know, a lot of messages to my, to our WhatsApp group. And we were talking about some information that I want to know uh, from you guys. I met, acuérdese. Si usted va a decir, conocí, met, y meet you or meet es cono eh, conozco. All right. Te estoy conociendo en este momento. All right. Any questions? No questions. All right. So vamos a ver 10 por, por este momento porque son varios. Mira, todavía no falta todo esto, pero. Are you following me, guys? Me están, me están entendiendo ahorita. Yes? Yes. Very good. Very good. Yes, teacher. Excellent. Uh, excellent. Clear. My class, right on. Yes. Clear as water. Okay. Clear as water. Repeat. Eat. 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 All right, so uh, let's see, uh, let's see who else over here. Mm. Jacqueline, tell me what a it means. El significado. Yes. Eh, comer. Comer, very good. Tell me a sentence, uh, Jacqueline, using the verb it, please. Dígame una oración con el verbo it. I am it. Uh, 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 I am it. I am it. Uh, uh, no se me viene nada. ¿Qué cosa? I am it. Uh, Vaya, ahorita cometimos un, un pequeño un pequeño mistake, right? No se me vaya a poner así como que, ah, no, de errores vamos a aprender, ¿ok? Usted me dijo, I am it, pupusas, ¿verdad? Pupusas. Pero acuérdese siempre, yo eso le doy un consejo a mis alumnos de que no se me, no se frustren, ¿verdad? El principio cuesta, pero igual usted lo va a lograr. Si usted diría en español, yo estoy, yo estoy comer pupusas, se oiría bien. No, teacher. O yo, o yo, o yo comer, o yo com así como se ha fijado los, la gente de los americanos, ¿verdad? Que vienen y dicen, uh, a sí. mí comer pupusas, mucho, mucho curtido, mucho, mucha salsa. Entonces, en, en ese caso, prácticamente así se escuchó, ¿verdad? Lo que usted me acaba de decir, I am eat pupusas. No va a querer pupusas. Entonces, acuérdese de que el, el verbo it, también le vamos a ver más adelante, creo que en esta clase vamos a ver el, el gerundio, que es el ing. Entonces, ¿qué es el ing? Es como que usted diga comer, comiendo. I eat in pizza. Exactly. Caminar, caminando. Saltar, saltando. Eh, mm -hmm. Y así sucesivamente. Entonces, en inglés sería, I am eating pupusas every night. Qué, qué lindo sería, ¿verdad? Comer pupusas todas las noches. Estuviéramos bien, bien bonito, ¿verdad? Bien hermoso <risa> estuviéramos comiendo pupusas todas las noches. Entonces, I am eating pupusas every night. All right. So, entonces... Solamente es, eh, si usted va a decir, I eat, I am eat, usted podría haber dicho, no, no omitir el am, solo ponga el I, I like to eat, I like to eat pupusas, sería en este caso así, I like to eat pupusas, all right, I like to eat pupusas, look at this, entonces ahí sí puede utilizar solo eat. ¿Sí me, me está escuchando, mi estimada? ¿Yes? Sí, teacher. Very good, very good. 
pero lo hizo bien. Y ahora no se le va a olvidar, acuérdese, esto no se le va a olvidar jamás, jamás de los jamases. All right, are we clear with this, guys? Yes. Ok, vamos yes. a ver dos más. Ok, vamos. Let's go. All right, repeat, drink, drunk. Drink, 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 Every day, yes. I like to drink, you know. Pongámosle un poquito más de sabor, ¿verdad? I like to drink water every day. I like to drink soda sometimes. Sometimes I like to drink sodas, okay? So, uh, let's see. Vamos a ver si me acaba de ir aquí. Ana Graciela, tell me what a drunk means. Repeat, please. Uh, tell me what a drunk means. Permítame, ya le señalo que yo estoy bien. Okay. What a drunk means. Drunk. Ajá. Uh -huh. no, primero dígame what a drunk means. ¿Qué quiere decir drunk? A drunk. Eh, <clears throat> drink, si, tomar yes. el pasado. Tomé. Very, very good. Tomé. Exactly. Okay. Tell me a sentence. Dígame una, una oración. Um, no. Acuérdese. I, I drunk. I drunk. Um, vaso es. Glass. Glass. Mm -hmm. I drank glass milk. I drank. Yesterday. Drank a glass of milk. I drank glass milk yesterday. All right. Mire, ahorita se lo, se lo mandé ahí. I drank a glass of milk yesterday, okay? So, ahí, ahí le faltó el A, es uno, ¿verdad? Quiere decir un vaso. De leche ayer, of milk, de leche, okay? Very good, very good, you did good, all right? Don't worry about nothing, all right? So everything is cool, all right? Let's see. And let's see, let's check the, 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 the last one over here. Drunk a glass. All right, so are we clear with drink and drunk, guys? Estamos claros con drink and drunk? Yes? Yes. Very good, very good. All right, last one over here. Uh, Jenny Guadalupe Martinez, please be my guest. Tell me what a buy means. Dígame qué quiere decir buy. Comprar. Very good. Tell me a sentence with a buy verb. Um, yesterday, buy a food. Mm, Está bien. Pero ahí, ahí tendría que haberle cambiado el verbo, porque me está diciendo que ayer, ayer, pass. Oh, yes. uh -huh. So, eh, eh, sería. Entonces, I go to buy food. No, mm, tampoco. No. Dígamelo, sería... en, dígamelo en español. Sí, sería yo voy a comprar comida. Yo voy a comprar comida. ¿Así lo diría en español? ¿Sí? No, no, no. Ok, ok, ok. No, formule bien la pregunta. No se preocupe, no se preocupe. Ok, ok. Si usted eh... dice, yo compro, no, yo compro comida en el supermercado, sería así. I buy food at the supermarket. All right. Yo compro. I buy food at the supermarket every weekend. Pero si diríamos en pasado, ¿cómo lo diría, Jenny? ¿Cómo se pronuncia? Eh... But. 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 Repeat. But. But. Yes, que se oiga la T al final, suavecita. But. 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 Vaya. But. Ajá. ¿Cómo sería Entonces, la hora? Sería así como lo dije al principio. Ex yesterday, but. Uh, food. Yesterday I bought, remember? Porque si Yesterday I bought. Ajá, uh -huh, porque si no voy, me voy a quedar yo así, ¿quién quién compró? O sea, uh -huh. yo le digo, yesterday bought food, pero de quién? Ok, yesterday. yesterday o lo puede I decir de, uh -huh, Lo puede decir de esta manera. I bought 
food yesterday or yesterday I bought a, I bought food at the supermarket. Simple. All right. Very good. Excellent. Tomorrow we're going to check the rest because uh, there's more examples over here. Right now I'm going to share something from uh, our pl platform. I just want to make sure that you guys are understanding our points of view. Solo quiero saber si están entendiendo los puntos de vista de nuestro, de lo que estamos viendo en este momento. ¿Se mira la plataforma? No. Yes. Very good. Yes. yes. Okay, excellent. Bueno, eso ya lo vimos. Vamos a pasar al siguiente topic. Vamos a ver, permítame. All right, let's see. Okay, so knowledge check. All right, so we're going to double check knowledge check. But before I, I double check this information with you, I'm going to send you to the breaker rooms. And I want you to, you guys, uh, create a, a sentence using a verb, a regular verb. Okay, so acuérdese que va a cambiar el verbo. El, el regular verb va a ser el que está en pasado, ¿verdad? Entonces, quiero que me creen dos oraciones o una oración cada uno y este me la manden al grupo de WhatsApp eh, today or tomorrow, ¿ok? No, no hay ninguna prisa, ¿ok? Solo quiero ver si están entendiendo lo que estamos eh, estudiando, ¿ok? Lo que estamos aprendiendo ahorita, valga el caso. De un momento, let's see. Ok. Vamos a ver, uno, dos... Okay, let's go. Acepten la invitación, por favor. No le entiendo a eso, teacher. Me Ajá. saca de una. ¿El qué el que le saca? La, el... ¿El qué le saca? Dígame, dígame. Sí le escucho. ¿El qué le saca, <risa> mi estimada? Cuando usted pone eso, a mí se me sale. Uh, me salgo de la... No, no, la, no agarra la, la señal. Porque supuestamente cuando le mando la, la invitación, usted va a estar ahí con, una, con otro compañero. Si me explico, entonces ahí me estaba fijando que no, no, no aceptaban la invitación, aparece si sí o no, 
Pero no se preocupe, no se preocupe. No, se no preocupe. aparece eso, teacher. No aparece ah. de sí ni no. Bueno, al menos yo que estoy del celular. Mm, ok, quizás por esa razón no, no, le, no le aparece. Pero no se preocupe. Ya vamos a verificar eso acá. Ok, entonces tenemos uh, 10 minutes left. All right, so uh, I guess everybody's in, is in, is back. All right, so, ok, guys, do you guys understood everything about the topic? I mean, the, the examples that we were checking. ¿Entendieron parte del, de los ejemplos que estuvimos, estábamos chequeando? Yes, yes. estamos claros. Yes, con eso? Very good, acuérdese, acuérdese de eso. Siempre hay que. Antes de hablar, hay que meditar eh, qué es lo que vamos a decir. Al principio le va a costar, no se preocupe. Eso cuesta, le va a costar, pero no es imposible. ¿Ok? Si usted dice, Dios mío, ahorita tengo que decirle a, al, al jefe que, que vine tarde ayer. ¿Cómo le diría usted, Diana? How do you say to your boss que, vi, que, que vino tarde ayer? Vine, y usted le dice, eh, su, su jefe se llama... John, por decirlo así, John. John, ayer vine tarde a las nueve de la noche. Un ejemplo. ¿Cómo le diría? ¿Cómo me dijo que se llamaba el apellido? John, no solo de John. John. Ok. Hoy, hoy. Uh, Mr. John, sorry. I came uh, too late yesterday at Very night. At nice. uh, I... uh, night. Last night, just last night. Last so, night, okay, yeah, last like night. This. I came, very good, very good, I like that. I came, no, me, usted me dijo Mr. Johnson, Mr. John. Mr. John. Mr. John, okay. I came late, no, I came too no. late, too late, dijo usted, too late last night. All right, so... Mr. John, I came too late last night. I'm sorry. I'm sorry. Why? This is the second time, Diana. Why you came late? Uh, because, you know what? The traffic was so terrible. Traffic jam was terrible. And I couldn't, I couldn't, I couldn't drive. I'm sorry. It's not going to happen again. All right. I came late. Very good. I came too late. Very nice. I like that. Okay. So, si yo le pregunto, let's see. Uh... Vamos a ver a Jaime Ventura, ah oh no, perdón, a Anderson, Her Jeremy, si le pregunto, ¿cómo diría escribí tres cartas anoche para María? Excuse me. ¿Cómo diría, Mr. Mm, I wrote three letter last night, María. For Maria, right? Yes, very good. Let's see. I wrote, uh, very nice. I wrote three letters to Maria. To Maria last night. So, si se da cuenta, easy money, right? Easy queasy, easy money. ¿Qué quiere decir easy money? Facilísimo, ¿verdad? Usted ahí va a ir agarrando esos modales más adelante. Easy money quiere decir fácil. Cuando le usted escuche esa palabra, si dice easy money, usted dice, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Dinero fácil? No. Easy money, que está facilísimo. O, oh. <coughs> excuse me, piece of cake. Estos son como, ¿cómo le digo? Piece of cake. Piece of oh, cake. Okay. Uh, pan comido. Pan comido, exacto. <risa> piece of cake, all right? So, son como modismos que uno va a ir agarrando en el camino, ¿verdad? Yo le voy a ir enseñando de todo, no se preocupe, ¿ok? Let's see. Vamos a ver qué estamos viendo. Entonces, si le pregunto a, let's see, vamos a ver, es que no veo a nadie más aquí. A Wilfredo, ¿cómo diría Wilfredo, mi estimado Wilfredo, cómo diría usted a, de los verbos que vimos, cuáles fueron los verbos que vimos? Uh, comí anoche comí tres pedazos de pizza I ate three, three uh, three pizza 
En este caso, vamos a decir slices. Slices. Repeat. Ah, slices. Slices. Okay. I ate three slices, slices last night. I mean, I, I ate three slices of pizza. Pizza last night. Si se fija, solo okay. estamos tratando el pasado, ¿verdad? Last night. All right. So, I ate three slices of pizza last night. Me comí yo con, con dos quedo ya que me quiere parar el corazón. Yes. ¿Verdad? Okay. <laughs> So, uh, we clear with these guys, all right? So, those questions, I want you to, you guys, send me those questions to the WhatsApp group. Maybe today, maybe tomorrow. Whenever you have time, you can send that information, you know? Be creative, you know? So, something simple. I just want to make sure that you guys are understanding. Solo quiero estar seguro que ustedes están entendiendo. Si de parte de la clase no me la entienden, mis niños, mis niñas, please, let me know. All right, no quiero que se me vaya a ir con cositas así que no le entendí, no me, no me expliqué, me dio pena. No, aquí no existe la pena, all right? So just let me know. Now let's go ahead and double check this part over here. Vamos a tratar de contestar esto. No sé si ya lo contestaron ustedes, all right? But yes. let's see. All right, knowledge check. Repeat, knowledge check. Knowledge check. Knowledge, knowledge check. check. Knowledge check. Very good. Knowledge check. All right. So uh, let's repeat. Uh, complete the sentences. Repeat. Complete the sentences. Select the correct verb forms. Select the correct, the correct forms. forms. All right. And if you see, you have the, the translation over here or the meaning of, uh, I mean, you have the meaning in Spanish uh, below here. Okay. So. So my parents, what? My parents have or have has a house in the suburbs. Have, have, have or has. Have, 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 have. All right, have. all right, very good. My mom and dad goes or go. Go, 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 go. go. My mom and dad go to. Uh, I mean, my mom and dad go downtown to work. All right, very good. Let's see. My parents are very busy, so I do or does do, a lot of work do, at one. Do, do, I do. Do. Very do. good. All right. My brother doesn't live with us. No. He, he, has, he, has, he, has, he has. He has. He has. All right. Let's see. And let's see. He goes or he go to school all day. He goes to school all day. He goes, okay. And he and he do or does his homework at night. He does his homework at night. All right. And the second, I mean, the third conversation, it says, uh, I have or I has a new friend. I have. I have. Very good. Very good. And his name, his name is Jason. We go. go. Okay, we go. go. And sometimes we do or we does. Do. 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 Okay, excellent. Do. Oh, we're hungry. Okay. Very good. All right, guys. I see you tomorrow. Thank you very much. Have a good night. I'll try to send the information later. And have a buenas noches. Have a good night. Thank you very much. Good night. Good night, good night guys. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye, Thank you.